Wir zeigen unsere Sammlung der klassischen Moderne in dem Flügel, den James Sterling 1984 gebaut hat. Mein Name ist Ina Konsen und ich nehme Sie jetzt mit zu einigen meiner persönlichen Highlights in dieser Sammlung. Die Sammlung der Moderne ist hier, wie in vielen anderen Museen Deutschlands, erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich aufgebaut worden. Sie sehen von den Expressionisten über die Surrealisten, die Dadaisten, die Kubisten mit Picasso, Prag, Kri, mit Schlemmer, einem unserer Schwerpunkte, mit den amerikanischen abstrakten Expressionisten hier eigentlich ein unglaublich umfassendes Panorama der sogenannten klassischen Moderne, wobei ich diesen Begriff immer ein bisschen schwierig finde, denn keiner dieser Künstler war ein Klassiker. Es waren eigentlich alles mehr oder weniger Rebellen, die alles andere als klassisch sein wollten. Es ging darum, eine neue Bildsprache zu schaffen, ein neues Sehen äh, zu vergegenwärtigen. Das waren junge Künstler, die etwas ganz Neues wagen wollten. Und es waren Künstler aus äh, Frankreich, aus Deutschland, aus Russland, aus Italien, die alle an diesem internationalen Aufbruch der Jugend mitgewirkt haben und teilgenommen haben. Die blauen und die gelben Pferde, also jetzt hier in der Staatsgalerie 1910 und 1911 entstanden. Man sieht, wie Franz Marc hier komponiert. Sowohl die Pferde als auch die Landschaft im Hintergrund generieren sich aus sich überlappenden Kreisformen, sodass diese drei Pferde zusammen zu sehen sind, verschmelzen miteinander und fast wie Skulpturen, wie monumentale Skulpturen wirken, die den Betrachter unmittelbar ansprechen, unmittelbar mit einbeziehen. Wir stehen hier in dem Raum mit den Figurinen des Triadischen Balletts von Oskar Schlemmer. Was Sie hier sehen, sind eigentlich ähm, Kostüme, die von Tänzern getragen wurden. Für die Tänzer war das sehr, sehr schwierig, denn diese Kostüme sind schwer. Die äh, sind aus merkwürdigen äh, Materialien wie äh, Pappmaché und Ähnliches hergestellt. Und äh, das war aber genau das, was den äh, Künstler faszinierte, dass der Tänzer mit diesen Kostümen eine Synthese eingeht und dass dadurch quasi bewegte Plastiken entstehen. Das kann man besonders schön zeigen an der mittleren Figur, dem sogenannten Abstrakten, den Schlemmer auch selber oft getragen hat als Tänzer, der ja beherrscht wird von diesem weißen, keulenförmigen Bein, wenn man das andere Bein gar nicht sieht. Der Tänzer hatte nämlich einmal Strumpfhosen an schwarze und dann eben diese, diese dicke, wattierte Kostüm. Und vor dem schwarzen Hintergrund sah man eben dann letztendlich nur das, was dann angestrahlt wurde, nämlich dieses weiße Bein, diese, diesen, diesen Brustschild und diese merkwürdig äh, äh, abstrakte Maske. Was so eine Sammlung natürlich immer äh, auszeichnet, ist, dass sie auch gesellschaftliche Ereignisse widerspiegelt. Nach dem Ersten Weltkrieg viele Werke, die die gesellschaftlichen Verwerfungen dann auch äh, widerspiegeln. Und diesen Gang eben durch die Weltgeschichte kann man eben hier auch durch den Gang durch die Kunstgeschichte wunderbar nachvollziehen. Musik